Hello, bienvenue dans la 17e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici parler des messages d'erreur. Ceci n'est pas une erreur, mais indique simplement que la cellule n'est pas assez large pour afficher le contenu. Pour y remédier, il vous suffit d'élargir votre colonne ou de diminuer la police. Cette erreur apparaît lorsque vous tentez d'effectuer une division par 0, ce qui est techniquement impossible. Par exemple, A1 divisé par A2 avec A2 vide. Pour y remédier, remplacez le dénominateur dans votre division. Vous avez une faute d'orthographe dans le nom de votre fonction ou un argument de votre formule n'est pas au bon format. Vous oubliez un M à somme ou écrivez « produit » avec deux O. Si vous remplacez une plage par un nom de plage n'existant pas, vous obtiendrez cette erreur. De même, en omettant les guillemets autour d'une chaîne de caractères. Vous obtiendrez cette erreur lorsque la référence utilisée n'existe plus. Cela peut arriver lorsque nous écrasons une cellule ou lorsque nous supprimons une cellule. Vous rencontrerez cette erreur en utilisant des formules plus complexes comme les fonctions recherche et équive. Cette erreur signifie que la fonction ne trouve pas de résultat possible. Cette erreur s'affiche lorsque la valeur d'entrée de votre fonction ne correspond pas à la valeur attendue. Par exemple, une chaîne de caractères au lieu d'un nombre. Cette erreur apparaît lorsque vous oubliez la liaison entre les cellules. Par exemple, dans la formule somme, si vous écrivez somme A2 A5 avec un espace au milieu, sans préciser les deux points ou le point virgule. Cette erreur peut apparaître lorsque le résultat est un trop grand nombre, par exemple 5 puissance 500, ou lorsque vous utilisez des caractères monétaires dans vos formules. Dans la prochaine partie, nous parlerons des mises en forme conditionnelles. N'oubliez pas de cliquer « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt